，我不冷。没人怕你冷，怕你病了，成为我的累赘。大家小心！小心！可是你让我占你便宜的，到时候可别怪我。放心吧，我不会走的，会一直陪着你的。韩大人，世子还没有回来吗？没有。你们不是在保护世子，怎么回事？我们在路上遇见刺客，让世子先走，说好在别院会合。韩风大人为了掩护世子而死，现在世子也不知去向，那还不快去找？世子身边带着重要的人，若贸然声张，反而会有危险。召集府里安卫，穿上百姓衣裳，城里城外，暗中寻找。是。怎么样了？有没有好点？没事儿，小伤。小伤？你知道昨日自己流了多少血吗？没那么娇气。
谁给我换的衣服？我啊，情况紧急，智商为重。放心，我嘴巴紧，绝对不会把你身材不好的事情说出去的。反正你还做了更丢脸的事。我身材不好，你眼睛……别着急，别着急。我做了什么丢人的事？其实也没什么，只不过一直叫我娘亲，还不让我丢下你罢了。胡说，不可能！怎么不可能啊？我没看错吧？你脸红了。郎君，你醒了，醒了，醒了，醒了就好。现在啊，赶紧喝碗粥，一会儿啊，好吃药。多谢大娘。请问这里是？这儿是洛河北。给你们添麻烦了。郎君客气了，见你们落难，哪能不施援手啊？<笑>你要的药啊？抓回来了，太好了，我们去磨药吧。走。韩大，无畏，刚刚说你丢脸是开玩笑的。我知道你很想你的娘亲，我懂。虽然我从来没有见过我的娘亲。但是我也很想他。你干什么？你现在还不能动？这里不能久留，要离开了。为什么？昨日的人，你不认识吗？除了夜叉，白日鬼是木五阁里最厉害的杀手，恐怕已经追过来了。事关你我性命，我要尽快送你去个地方。去哪儿？